Bukas po tayo ng Bible, Judges chapter 7. Basahin po natin verse 1 hanggang verse 7. No? Let me read uh, this portion of scriptures. Judges chapter 7 verse 1. Then Yerubaalu is Gideon and all the people that were with him rose up early. But it's good to rose up early, right? No? Gaya po ninyo na gumising po na maaga. Let me continue and pitch beside the well of Halod so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Mole in the valley. Verse 2 na po tayo, Judges chapter 7. And the Lord said unto Gideon, The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands. Lest Israel bound themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me. Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is faithful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there return of the people twenty and two thousands, and there remain ten thousand. Verse 4, And the Lord said unto Gideon, The people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, This shall go with thee, the same shall go with thee. And of whomsoever I say unto thee, This shall not go with thee, the same shall not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, Everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth him, shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. And the number of them that lap, putting their hand to their mouth, were three hundred men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, By the three hundred men that, I, that lap, will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man unto his place. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, muli marami pong salamat sa biyaya, Panginoon, ng buhay na aming taglay sa oras po na ito. Naroon na po ang buhay na walang hanggan. Thank you Lord sa mga pangako niyo po sa amin na tunay na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami wawabayaan, hindi niyo kami iwawaksi sa inyo pong mga harapan. Lord, maraming marami pong salamat sa pagmamahal po ninyo sa amin. Dakila po ang inyong pangalan, dakila po ang inyong mga nilikha, dakila po ang mga kababalaghan at kamangha-mangha mga bagay na minsan po hindi namin maipaliwanag na nasaksihan po ng aming mga mata. Marami pong salamat sa bawat ministeryo na pinagkatiwala niyo po sa amin, sa bawat iglesia, Panginoon, that this uh, daily devotion, the hope goes on, represents right now. Maraming maraming salamat sa katapatan po ng bawat isa. Uh, uh, Panginoon, alam ko na sa pag-aaral po na inyong salita, no, hindi, hindi po pinag-uusapan dito kung, kung saan pong galing ikaw na simbahan sapagkat kayo po ang aming pong sinasamba sa aming pong pakikinig na inyong salita. Gamitin niyo po ang aking bibig, gamitin niyo po ang aking pag-iisip na kami po ay, uh, ako po ay maging blessing sa bawat isa. Kami po ay maging blessing sa bawat isa, lalo na po Panginoon sa umagang ito. Lord, kami po ay humingi din ng paglilinis sa pagpapatawad. Kayo po sana ang aming may taas, aming kalagitnaan. Kayo po sana ang makita po namin, ang kalooban niyo sa bawat isa, makita po namin at magawa po namin. Maraming marami po salamat muli sa pangalan po ng aming Panginoong Isus. Amen. Now, before we get into the message, sinan po natin yung Judges chapter 7 verse 6, no? yung chapter 6 as a introduction po dito sa ating pong mapapakinggan na daily devotion. Ito pong devotion natin po ngayon. Sa so verse 13, makikita po natin, there's a phrase there na sinabi, Why is all this befallen us? No? Isa po siya pagtatanong, nagtatanong na bakit ito nangyari po sa atin. So makikita po natin na itong si Gideon, as, you know, uh, he will lead these people into that battle that really confronts uh, yung buhay po nila, no? So, makikita po natin na uh, siya po ay parang hindi po maayos yung kanyang po pakiramdam, lalo na po yung kanyang kalooban. No? He was hurting. Gideon was hurting sa verse 13. No? Ito po yung background ng story. No? No, misan, ganun po nangyari sa atin na misan, hindi, tayo, hindi talaga direkta sa atin ang, ang kagagawan po natin, pero uh, tayo po ay uh, yung mo, nasasaktan. No? Yung po yun, no? Tapos sa verse 13 ulit, sabi po din ni Gideon, Where be all his miracles? Tatanong siya, parang nasa ng Diyos sa lahat ng bagay na ito. Because they are 
threaten no ang kanila pong um, lugar ang kanila pong uh, kabuhayan maging yung buhay po nila ay threaten po dito po sa mga umaatake po sa kanila ng mga media na so nagtatanong siya where be all his miracles no so hindi lang po siya hurt siya po ay nagtatanong he was hunting no and then sa verse 14 and verse 15 makita po natin na he was honored by God no sabi po doon sa verse 14 let me just quote that uh, scripture no sa 14 sabi po diyan and the Lord looked upon him and said go in this thy might and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites have not I sent thee and then verse 15 and he said unto him O my Lord wherewith shall I save Israel behold my family is full in Manasseh and I am the least in my father's house no uh, habang nararamdaman po niya yung palang yung yung sakit sa kalooban po niya at palang hinahanap niya ang Panginoon but look and behold sa verse 14 and 15 ang Diyos po ay kinausap po siya no in a way he was honored by God uh, sabi po niya sino ba ako Panginoon ako ay maliit lamang sa pamilya ko sa Manas eh, no in fact I'm the least in my father's house pero makita po natin na ang Panginoon po din man talaga tumitingin kung ano po ang kalagayan mo kung sino man kung ikaw ay maliit man sa tingin sa iyong tingin sa iyong pamilya kung kung saan ka man ano doon ngayon kasi ang Diyos po tumitingin sa sa kalooban po natin at siya po talaga ang tunay na nakakaalam ng atin pong kalalagayan so uh, Kahit po na siya po ay nasasaktan, siya po ay naghahanap sa ating Panginoon, God, Honor, Gideon. No? Alam niyo po, napakaganda na yung ating tingin sa ating sarili ay uh, hindi pareho ng tingin ng Diyos po sa atin. And that is true. Totoo po yun, no? na kahit tingnan po natin ating sarili na para bang mahina, hindi natin kaya. Pero pag ang Panginoon po ay um, tiningnan po tayo, may, may nakikita po siya na potensyal sa bawat siya po sa atin. Na ang kabaligtaran din po niyan is that maaaring ang tingin mo sa iyong sarili ay napakataas, ang tingin mo sa iyong sarili ay maaaring ikaw ay you know napakagaling no pero minsan hindi ganoon ang tingin ng Diyos po sa atin no hindi po ganoon no so wag po tayong magmamalaki wag po tayong gagawa ng mga bagay na ang uh, ang tingin po natin sa ating sarili ay para bang tayo po ay napaka uh, taas na no sapagkat ang Diyos hindi po ganoon ang 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 tingin po sa atin so ganun po no he was hurting he was hunting he was honored and then verse 15 nabasa ko kanina natulungan po siya ng Diyos he was help no so sa verse 17 makita po natin that still uh, he was hesitant no sabi sa verse 17 and he said unto him if now i have found grace in thy sight kung panginoon kung talagang uh, kung magkakaroon ako ng magandang pagtingin sa inyo o bibigyan niyo ako ng biyaya si Kahit po siya ay sinabihan na ng Panginoon, he was honored, no? Eh, and ano pa siya, nagdadalawang isip pa po siya, no? And then, doon po sa verse, uh, chapter 7, verse 2, ito na po yung binasa natin kanina, he was humbled, no? He was humbled. Siya po ay uh, ibinaba na na po ng ating Panginoon. Minsan yung pakilamdam kasi natin na ano, eh, na para bang hindi natin kaya, para bang hindi tayo kalapat-dapat, Sa tingin siguro ng tao, parang okay lang yun, normal lang yun. Pero sa tingin ng Diyos, hindi nga eh. Ang tingin ng Diyos ay para tayong, uh, tayo lang ang nagbababa sa ating pong sarili. No? Yeah, tama. Lagi po tayo dapat ng kapakumbaba. Kasi yun po yung nais po ng Diyos eh. So, uh, dito po sa ating tiningnan, no? though he was still hesitant, though he was still hurting, though he was still hunting, Though he was honored and helped by God himself, eh parang para pa siyang ano eh, uh, yung pride ba? Parang yun talaga yung parang ano doon eh, yung pride po ni, ni, ni Gideon. No? So ang ginawa po ng, ng Panginoon, yung kanya pong supposed to be na army na alam niya na makakasama, dapat niya makasama sa gerang ito na nag-start ng 32,000 ay naging 300 na lang po no? Yes, they started with 32,000 pero 300 po yung talagang sinabi ng Panginoon na yan, yan ang makakasama mo. Dumating po sa pagkakataon na nabawasan nga po ito. Ano? First, 22,000 went home. Then there was only 10,000. And then yung last na test, yung pinapainom po sila doon sa ilog. No? The ones that laugh like dog. So oh, hindi hindi po ano hindi na palang aso ay uh, 
lumalabas na around 9,700 po yan. No? So that left Gideon 300 men. So yan po yung nang, nangyari. No? So kung sumahin po natin, no, si Gideon po is down less than 1% doon sa tingin po niya na kinakailangan po na dapat niya pong kasama. No? Now notice yung God's words of affirmation no, in assurance in Judges chapter 7. Sabi po sa verse 7, By the 300 men that lap will I save you and deliver the Midianites into thine hand. Okay, those are the words of God Himself. No? Pagkatapos po ng tinatawag na pinatid sabihin na process of elimination, 300 lang po talaga yung pinayagan ng Diyos na isama ni Gideon for this a fight no we can consider this as a fight for their lives no so tingin natin para siyang maliit no wala po wala pa nga po siyang sasabing 1% no doon sa supposed to be na dapat na makasama po niya but you know it was okay yes it's still okay no you know why because there was some things right meron pong tama doon sa mga naiwan na 300 some commentators some pastors they call this group the 300 mighty men. No? Well, I will agree with that, pero siguro mas maganda, they were just simple men, they were just cold men, with a God in their side. And that makes them great. Yun po yan, no? So, 300 out of 32,000, no? Pero para po sa Diyos, these 300 were the only one right for that job. Alam nyo po sa atin, may mga pagkakataon, especially in this pandemic, tanda po sa aming mga pastol, na, well, willing naman mag-adjust. Willing naman po ang church gumawa ng mga tinatawag na mga new normal. Uh, uh, sabi nga natin, parang style of worship. No? Kaya dumating po yung mga live streaming, dumating po yung mga uh, parang mga Zoom meeting, no? kung saan doon ginagawa po yung tinatawag na, 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 na worship o kaya pagbabahagi ng salita ng Diyos, just like what we are doing right now, no? Pero, meron din siyang, ano eh, meron po siyang, parang, pwede natin sabihin, negative consequences. Ibig sabihin, may mga member po na, yes, dahil nga maganda po, in their comfort of their homes, ay, sila po hindi naalis ng bahay po nila, for their own protection na rin. Kaya lang, meron po siyang downside, no? May mga pasot po ako nakausap, na talagang, naapektuhan po yung kanilang service, naapektuhan po yung face-to-face -face service po nila actually. Naapektuhan din po yung tinatawag na, uh, financial capacity ng bawat church. So, so, yun po yung nangyari. No? So, I don't know kung ano po ang talagang dahilan, pero siguro ito po ay um, isa sa mga dahilan. No? Uh, marami po ang na-distract, marami po ang na-discourage. So, nung finally na pwede na mag-open ang mga agawain, so yung iba po hindi talaga nakabalik. No? Hindi na po bumalik, o hindi na po talaga nakabalik, o sad to say, ay parang sila po ay Masaya na doon sa tinatawag na live streaming. do open naman na sana, pwede naman na sana. O sabi ko nga eh, especially sa aming church na last year na sabi ko, we, we heard some preaching, challenge sermon from the missionaries na alam mo ba yun yung bang, sa kailang mga lugar, especially doon sa restricted access nation na yung run, talagang pinagbabawal po ang service doon. No? Pero bakit nakakapag-service pa rin sila? So sabi ko po sa 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 aming church so tayo naman hindi naman talaga pinagbawal eh no hindi naman talaga uh, uh, talagang sabi mo na parang huwulihin ka ko ano man no talagang sabi lang eh ano ka yung uh, ano ba yan yung bang uh, pwede ka naman pa rin gumawa talaga ng paraan and then for our own protection of course pero pwede pa rin gumawa ng paraan so sabi ko siguro let's open the church no tapos Balik na po kayo, no? We still actually uh, doing live, no? Kasi po yan talaga mga member na mangilan-ngilan na talagang hindi po makaten. Pero halos lahat sila po ay nakakabalik na, no? So, ang puntuin ko rito, minsan kami po ng mga pastor at uh, kayo po ng mga tapat naglilingkod sa ating pong Panginoon, we can be discouraged of the fact na meron talaga pong may mga tao na minsan eh, hindi niyo na po makikita no and because of sabi ko na distraction and discouragement they decided to leave o 
may be decide to forsake God. No. So yun po yung nangakalungkot doon, no. Kaya lang on our part, we were looking on our part, tayo po lang nagpapatuloy. We can be encouraged by this fact. And that is the ones that stay can still get the job done. Yes, nakaka-discourage. Nakikita mo si kapatid dating ganyan, tapos ngayon hindi na. Nakikita mo po, some reasons on another. Hindi mo na siya nakikita sa si church. In fact, kahit sa mga live streaming, hindi mo siya nakikita. No? Parang naglaylo ba? So, nakaka-discourage po yun. No? Pero on the other hand, we can be encouraged by this fact na ikaw, kasama ng uh, yung pastor at kasama ng yung kapatid sa pananampalataya, ay nakikita mo pa rin Malamang na kayo ay lumiit, kayo ay kumonte, but you are actually the ones that stay can get the job done. So yun po yung titingnan po natin ngayon pong umaga. No? And sometimes, it is not the number, but sometimes, or most of the time, it is the unity. Even of those small numbers can do something right for God. There were only 300 of them, but Notice, they are in the same page right now. And yes, isa po yan sa pinakamagandang dahilan para ang gawain po ng Diyos ay magpatuloy, ang gawain po ng Diyos ay pagpalain, ang gawain po ng Diyos ay magbigay pa rin ng magandang patotoo sa paligid ng gawain po na yan. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. God wants to work with a church as one man. Nais po ng Diyos na pagpalain, nais po ng Diyos na kanyang ipagpatuloy ang kanyang gawain bilang isang iglesia na parang isang tao lamang. So, what was it about the ones that were left that was so right? What was right about who was left? First, tingnan po natin sa verse 3. Doon po tayo sa chapter 7 ng Judges. No? Sabi diyan, Now therefore go to proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And they'll return of the people twenty and two thousand, and they'll remain ten thousand. The first elimination po yan. No? Now, yung mga pong natira, yes, meron pong uh, magandang karakter po sila, no? Compel doon sa mga umalis, no? First, their heart was in it. Yung puso po nila talaga inando doon. Yung puso nila na talagang nag, nag, nagbibigay po ng tinatawag na uh, uh, ng buhay para po doon sa kalawalatian ng Diyos. They decided to stay. In fact, they decided, they decided to stay in spite of yung impending danger. No? No? Yung kanila pong lugar is talagang kumbaga sa ano, parang Parang inano na eh, yung inabuso na, no? So, may mga umalis na rin, no? And then, imagine yung, yung feeling po ng mga natira, no? Imagine how you feel kapag yung mga kasama mo ay biglang iniwan ka na, no? So, nakakalungkot po yan, no? So, ano po yung tama? What was right about what was left? Their decision to stay. Your decision to stay sa yung gawain kung saan ka man ilagay ng Panginoon, Yan po yung tama. Yan po yung nais ng Diyos. No? So you need to stay where you are right now, kung saan ka man gawain, you need to stay there. Okay? Mahalin mo ang lingkod ng Diyos. Mahalin mo ang kanyang Diyos at mahalin mo ang kanyang salita. Nasa tama kang lugar ngayon. Ano pa? Their diligence to survive. Sabi, 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 sabi po sa verse 5 and 6, no? So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, Everyone that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth him, shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. And then the number, yun nga po, naging 300 na lang. So yung diligence po nila to survive. No? Again, those that lap water like a dog on their face were actually depending on somebody else to look out for them. But notice, those that knelt and drank for their hand, no, parang ganyan, they were constantly aware of their surroundings. So, ito po mga tao na ito, ayaw man, na, ayaw man nila o, o sa hindi, o ayaw man nila o sa gusto man nila, 
they were called soldiers na eh, no? They, they are soldiers already, no? Kaya lang, these men are not only soldiers, no? Physically, but they are really soldiers sa isip at sa kapuso po nila. And we need soldiers of God right now, lalo na po sa kalagayan natin ngayon. Soldiers that will stand, soldiers that will serve, and soldiers that will, you know, support the, 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 the ministry of God, the Church of God, especially in this time of pandemic. So they were not soldiers in name, but soldiers indeed. So yun po yung right about who was left, no? There were the decisions to stay, the diligence to survive. And then yung pangatlo po sa verse 17, let me read that, sabi dyan. And he said unto them, Look on me and do likewise. And behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do. The desire to submit. The desire to submit. Alam nyo po, ilan lamang po ng mga anak ng Diyos, ilan lamang po na mananampalataya ang talagang kaya nilang sumunod sa lingkod ng Diyos gaya ng pagsunod nila sa Diyos. Not too many people can follow God's man as he follows God. No? Kasi, aminin man natin sa hindi eh. Uh, may mga kanya-kanya po tayong agenda no? at may mga gusto po tayong gawin na, na isang bagay para sa si Diyos pero sa kanya-kanyang pamamalaan. But you know, hindi po, hindi po palaging dapat ganoon, especially sa isang gawain na katulad po ng isang iglesia. No? Yes, we believe that Jesus Christ is the, 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 the leader, the head of every church, no? the New Testament church no? in the Bible. But yes, meron din po siyang tinalaga na kanyang lingkod, pinili po niya. In fact, sabi po ng Jeremiah, ito ay binigay niya bilang regalo sa gawain po niya na mga pastol na dapat pong pangunahan ng kanyang iglesia. And tayo po na mga membro, tayo po na mga sumusunod sa Diyos, ay dapat nakasuporta din doon po sa, sa mga pastol na nilagay niya po sa atin. No? Wala, wala pong perfectong... Uh, membro, wala din perfectong pasto. No? Tagi yung perfecto lamang ay ang ating Diyos. No? Siya lamang po ang talagang merong katotohanan. Siya lamang po ang merong tinatawag na, 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 na kapangyarihan. No? Hindi lang para magpala, para tayo po ay makapagpatuloy sa kanyang gawain. Pero meron talaga po itinalaga ang, ang Diyos no? sa kanyang gawain. Na isang leader, na isa po ang pasto, na dapat po nating Uh, sundan, dapat po nating sundin o dapat po nating irali ba, no? Para ang kanyang kalooban ng kalooban ng Diyos ay mangyari po sa ating mga gawain. So, napakahirap, napakahirap po, no? Lalo na po sa mga tao na ito na naiwan kasama ni Gideon na, na sumunod. But I believe, in their heart, meron na po talaga silang uh, desisyon na sumunod dahil alam po nila na they were actually guided by God Himself, no? So, Yung desire po nila to submit, nandun doon. Yes, they were right. Ito po yung mga tao na ito na, na nanatili, no? Their decision to stay, their diligence to survive, and their desire to submit. We need to submit more than ever. Dahil na po sa lingkod ng Diyos. No? And because we love God and we want to obey God, to serve God, we really need also to obey the man of God. Support Him. Bigyan po natin sila ng encouragement no? kasi hindi po madali ang uh, maging leader, no? especially ang maging lingkod ng Diyos. No? Marami pong sinasalang-alang yan. No? Pero with our support, with your support, with your prayers, with everything, para po sa kalawalatian po ng Diyos ay magagawa po yan. And then of course, sa verse 18 to 20, ito na po. No? Sabi yan, when I blow with the trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the cup, and say, the sword of the Lord and of Gideon. Their dedication to shout. To shout no? Alam nyo po, ito pong, ito pong pag, pag uh, sigaw po nila, pag shout po nila, there is no actually power in that. No? Kaya lang, kasama po ito doon sa obedience na Na, na gustong makita po ni Gideon, lalo na po ng Diyos sa grupo po na ito. Notice, they were outnumbered. 300, paano po mananalo sa libo, uh, sa mga daang libo na mga kalaban po nila? No? Yes, they were outmanned, they were outgunned, no? 
yung kanila pong tao, yung kanila pong mga almas, ay talaga naman pong hindi naman ganun kalami, napakakonti kung para sa kanilang kalaban. No? And yes, they were out of their comfort zone. No? These, these people, hindi naman talaga sila trained soldiers. No? Hindi, they are not cut out in this kind of event. No? Hindi po sila ganun. No? They were out of their comfort zone. But notice, that did not rub them out of the shout. Well, may God give us a group of people that will shout when others are just, you know, nasa likod lamang, no? para bang walang pakialam sa nangyayari. No? May God give us a group of people that can shout, that can praise God because it is really God who fight for this humble man. Ang Diyos po talaga ang lumalaban po dito. Eh, no? Well, ano pa ba? Last po sa verse 19 to 20, their determination to shine. Sabi po sa verse 20, And the three companies blew the trumpets and break the pitchers and held the lamps in their, la- in their left hands and the trumpets in their right hands to blow with all. And they cried, again, the sword of the Lord and of Gideon. Their determination to shine is what right to what is left in this group. In spite of the blows, in spite of the brokenness, in spite of the battle, na hindi naman po nila ito tinuin, hindi po nila ito, well, hindi nga sila mga talagang sabihin natin na mga uh, sanay sa ganito mga pangyayari, no? But that did not stop them to let their light shine sa kalagitnaan po ng panganib na ito. You know, this pandemic really shows us a lot of things na hindi po natin nakasanaya. No? But don't let your potential, don't let your uh, uh, opportunity to really serve God stop you, especially in shining your own light. Huwag po natin hayaan no? yung panganib, yung banta, mag-iingat pa rin po tayo. Pero wag mong wag mong wag maging dahilan no itong ating pandemic o lahat ng mga ginagawa natin na sabi nila ay nasa new normal. Tigilin po na yung liwanag ng Diyos na dumadaloy sa iyo, yung liwanag ng Diyos na dapat makita ay hindi na po, hindi na po makita. So these people, in spite of their blows, their brokenness and even the battle no, the the threat in their life, they still let their shine they still let their light shine. So sa atin po pagkatapos, again, tandaan po natin ang tapang po. No? The college is doing what we are prayed to do. Wala pong tapang kung wala pong panganib, wala pong tapang kung wala pong banta, o wala pong tinatawag na parang takot. No? So kinakailangan po natin na, na ipakita ito lang na po sa panahon ngayon. I can say there's still enough college here exhibit by these 300 men and more. So they achieved the most important lesson po na dapat malaman po, lalo na po tayo mga Kristiyano ngayon, regarding po sa sikreto po ng isang matagumpay na pananampalataya. What was right about who was left? Everything was right. Everything was right because they act as one, of course, under the guidance of our great captain, none other than the Lord Jesus Christ himself. Huwag po tayong madiscourage no? pag may mga kapatiran po tayo na hindi na po natin nakikita o may mga, may mga bagay po na para bang uh, gusto tayong patigilin, lalo na po sa panahon ngayon. No? Instead, still, let your light shine before men that they may see your good works. So muli marami pong salamat no marami pong salamat uh, Doc Jess sa uh, pagkakataon na ito at maraming salamat po sa bawat isa uh, magpatuloy po tayo no you know this is the, the 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 perfect time to continue what we're doing uh, for God right now what we're doing for his church right now this is the perfect time ito po natin ipakita no na kahit iilan lang po tayo no kahit iilan lang po tayo Ipakita pa rin natin na meron tayong isang makapangyarihan ng Diyos. Meron po tayong isang Diyos na talagang pwede pong uh, lumaban po sa atin. We have our great captain leading us 
to this new normal life, this new normal condition. And this is the right time that we can do that. So muli, maraming maraming pong salamat. Tayo po ay mananalangin po.